என்ன வாங்கி போச்சுன்னா அவர்கிட்ட சொன்னேன் அடுத்தது ஏதாவது ஒரு படம் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் நேரம் வாங்கதோட நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தே பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ட்ரெயிலர் நல்லா இருந்தது சாங்கும் நல்லா இருந்தது பட் இதெல்லாம் வச்சு படம் எவ்வளோ பெரிய ஹிட் ஆகும் அப்படின்னு கெஸ் பண்ணுற கேப்பபிலிட்டிலாம் எனக்கு கிடையாது பட் மிகச்சிறந்த எண்ணங்களும் நல்ல மனதும் இருந்ததுன்னா சில விஷயங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும் அப்படின்றத நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் அந்த வகையில் துரையோட தலைநகரம் டூ எல்லாருக்குமே மிகப்பெரிய வெற்றியாகவும் லாபகரமாகவும் அமையணும்னு எல்லாமல் இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் துரை அப்படின்னு தெரியறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு மைதீன் அப்படின்னு தான் தெரியும் என்னிடம் முதல்ல ஒரு படம் பண்ணுறதுக்காக முகவரைக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஒர்க் பண்ணி பாலகுமாரன் சார் டைலாகு எல்லாம் பண்ணி அல்மோஸ்ட் ரெடி டு ஸ்டார்ட் அப்படின்னு இருந்தது ஃபார் சம் ரீசன் சார் அதை நான் அதை கண்டினியூ பண்ண முடியாமல் போச்சு எங்கள் ரிலேஷன்ஷிப் இப்போ தலைநகரம் டூவில் திருப்பி ஆகி ஸ்டார்ட் ஆனால் ரொம்ப சந்தோஷம் படம் நான் பார்த்தேன் எல்லா படம் மாதிரி நூறு நாள் ஓடும் இரநூறு நாள் ஓடலை நான் சொல்லலை லாபகரமான படமாக இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது படம் வெற்றி இடம்னு வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த விழாவுக்கு வருவதற்கு எனக்கு மூணு காரணம் காரணம் நம்ம ஒன்று துரை நான் ஒரு இருபது வருஷமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவன் ரொம்ப சின்ன ரொம்ப இருபது இருபத்தி ரெண்டு வருஷமா நான் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஒரு கதை பண்ணேன்னா அவன் தொகை ஷேர் பண்ணுவேன் ரெண்டாவது காரணம் என்னென்னா இந்த படத்தை நானும் துரை நானும் அவனும் சேர்ந்து இந்த படத்தை தயாரிக்கலாம்னு முதல்ல ஒரு ஐடியா இருந்தது ஈஸியாரில் என் வீட்டுக்கு வந்தார் ஒரு நாளைக்கு அந்த ரெண்டு பேரும் ஒரு ரிசார்ட்டில் போய் உட்காந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் அந்த கதையை என்கிட்ட சொன்னார் என்ன நேரேஷன் பிரமாதமாக இருந்தது இந்த நேரேஷன் ஸ்டைலு நம்ம நிறைய பார்த்துட்டே இருக்கோம் அதை இப்படி ஒரு டைமென்ஷனில் சொல்ல முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி அவருடைய அந்த ப்ரெசன்டேஷன் ரொம்ப ஸ்டைலாக இருந்தது பட்டு எதிர்பாராத விதமாக என்னால் அதில் ஜாயின் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு நான் அதுக்கு ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன் நான் சொன்னேன் நான் இல்லை நம்ம அப்போ இப்போ பண்ண முடியாது என்னால் நான் வேறு ஒரு இதில் இருக்கேன்னு அப்புறம் மூணாவது மிகப்பெரிய காரணம் சுந்தர் சி சார் அது ஒரு அப்படி பிடிக்கிற ஒரு மனுஷன் எனக்கு அவர் அப்படி பிடிக்கும் அது என்ன ரீசன்னே எனக்கு தெரியல ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அவர் என்னமோ அவரை பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் யூகே செந்தில்குமார் என்கிட்ட நிறைய ஷேர் பண்ணுவார் ரொம்ப எனக்கு அவரை பிடிக்கும் ஒரு கோவிட் டைமில் நான் அவருக்கு ஒரு கதை ஒன்று சொன்னேன் இதில் ஆன்லைன்லேயே ஒரு கதை சொன்னேன் சார் பண்ணலான்னு சொன்னாங்க பட் இது என்னமோ செட் ஆகி வரல அவர் மாதிரி ஒரு தன்மை அதை என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு அழகாக ஒரு விஷயத்த கூட வேணும்னா வேணும்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஐடியாலஜி வேண்டாம்னா வேண்டாம்னு சொல்கிறதுக்கு கூட ஒரு ஒருத்தர் வந்து மனசு கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு ஒரு அழகாக சொல்லக்கூடிய அந்த பாங்கு எனக்கு ரொம்ப அவர்கிட்ட பிடிச்சிது அப்புறம் இந்த படத்தோட ட்ரையல் டீச்சர் எல்லாம் பார்த்தோம் மிக பிரமாதமாக எடுத்திருக்கிறாரு இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி அடையும் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் இதோடைய பூஜை அன்றைக்கி நான் வந்தேன் இன்றைக்கி ஆடியோ ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷன் இன்றைக்கி வந்திருக்கேன் கண்டிப்பாக இதோட வெற்றி விழா ஃபங்க்ஷன்லையும் சுந்தர் சி சார் வந்து மம்முட்டி சார் மாதிரி இருந்தீங்க சார் அந்த ஸ்டைல் அந்த வேஸ்டி கட்டிகிட்டு வரும்போது மேலே என் படம் நடிக்க எடுக்கும் போதெல்லாம் மம்முட்டி சார் காலையில் ஷூட்டிங் அப்படி தான் வருவார் ஸ்பாட்டுக்கு ஒரு மாதிரி வேஸ்டி கட்டிகிட்டு தான் வருவார் அவர் அந்த மாதிரி ரொம்ப பிரமாதமாக ஸ்டைலாக இருந்தீங்க சார் ஐ லவ் யூ சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்புறம் ப்ரொடியூசர் ப்ரொடியூசர் நியூ கமர்னு சொன்னாங்க அவருக்கு வசிஷ்டர் வாயால் பிரம்மரிஷிங்கிற மாதிரி சூப்பர் ஸ்டார் ப்ரொடியூசர் சூப்பர் ஸ்டார் தானு சாரே சொல்லிட்டாரு இது மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமையும் நீ நல்லா வருவேன்னு சொல்லிட்டாரு இதை விட இப்போ மிகப்பெரிய பிளஸ்ஸிங்ஸ் எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா அவரை அதாவது வாழும் ஜீனியஸ் அவர் நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கிறோம் அவரை அது மட்டும் இல்லாமல் அது இப்போ சமீபத்தில் அந்த சித் சாய் வித் சித்ரா பார்த்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப இன்னும் பெரிய ஃபேன் ஃபாலோவர்ஸ் மாதிரி ஆகிட்டோம் நாங்கள்லாம் அவருக்கு அது வந்து சார் உண்மையிலே பிரபாதமாக இருந்தது சார் அது தேங்க்யூ ஸோ மச் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ பேரன்பு கொண்ட அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த விழா வந்து உண்மையிலுமே நான் வந்து மனப்பூர்வமாக இறைவனிடம் என் குருநாதர்கிட்டும் வேண்டிட்டு வந்த விழா 
ஏன்னா துரை சார் வந்து என்னுடைய குருநாதர் என்னுடைய நான் வந்து அவர்கிட்ட உதவி இயக்குநராக மூன்று வருடம் இருந்தேன் எப்போதுமே துரை சார்கிட்ட நான் அதான் ஒரு மாணவன் அதாவது ஒரு குரு வந்து ஒரு ஆசிரியன் என்பவன் இரண்டாவது தாய் தந்தை தாய் வந்து முதல் ஆசிரியர் தாய் தந்தைகள் அப்படி என்னிடம் இருக்கின்ற நல்ல பண்புக்கு அல்லது உங்கள்கிட்ட யார்கிட்டையாவது நான் வந்து நல்ல பேர் எடுத்திருக்கேன்னா அதுக்கு பெரும்பாலான காரணம் துறை சார் தான் அப்படி தான் எங்களை வந்து பயிற்சி பண்ணார் இது வந்து துரை சாருக்கு தலைநகரம் டு ஒன்பதாவது படம் நான் முகவரி முதல் படத்தில் ஒர்க் பண்ணேன் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்துலேருந்து இன்றைக்கி இருபத்தி மூன்று இருபத்தைந்து வருடங்கள் அவர் வந்து சினிமாவில் ஒரு சிறந்த நிலையில் இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து அவர் வாங்கிய நல்ல பேர் தான் இப்போ அத்தனை பேரும் அவர் வந்து அவருடைய கேரக்டருக்காக ரொம்ப பெருமையாக பேசினாங்க எப்போதுமே ஒரு சிறந்த நடத்தை உள்ளவனை இந்த உலகம் ஜெயிக்க வைக்காமல் விடாது அது ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா மந்திரம் போல் செல்வே சொல் வேண்டும்ன்றான் பாரதி மந்திரம் போல் சொல் வேண்டும்ன்றான் அப்படி எங்களை சிறந்த வார்த்தை தான் புத்தர் நாலு வகையான இந்த படத்தை அப்புறம் வர நாலு வகையான பாவங்கள் சொல்கிறாரு வார் வாயால் சொல்கிற நாலு விதமான பாவங்கள் ஒன்று பொய் சொல்லக்கூடாது ஒன்று கடுமையான சொல்லை பயன்படுத்தக்கூடாது இன்னொன்று அடுத்தவனை புறம் பேசக்கூடாது இன்னொன்று வெட்டி பேச்சுகள் பேசக்கூடாது அது பாவத்தில் சேருன்றார் புத்தர் எந்த இந்த நாளையும் நான் துரை புறம் பேச மாட்டேன் கோபத்தால் அதிகமாக இது பண்ண மாட்டேன் பொய் பேச முடிந்த அளவுக்கு தவிர்ப்பேன் அப்படி அதனால நான் எதுக்கு என்னுடைய குருநாதரை பற்றி இவ்வளோ நேரம் பேசுனேன்னா இந்த படத்தை மீறி என்னுடைய அதிக பாதித்த மனிதர் துரை சார் அதுக்காக இப்போ தலைநகர் டூ கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஏழு முப்பது வருடங்கள் சுந்தர் சி சார் வந்து மார்க்கெட்டில் இருக்காருன்னா அது சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஒரு இன்டர்வியூவில் சுந்தர் சி சார் சொன்னாங்க நீங்கள் எப்படி இந்த இருபத்தி ஏழு வருடங்களை பயணிக்கிறீங்க அப்படின்னும் போது அவர் சொன்ன வார்த்தை நான் பயத்துடன் இருக்கிறேன்னு நான் பயத்தால் இருக்கிறதால நான் வெற்றி அடைஞ்சு அந்த வெற்றி பாதையில் நடந்துகிட்டே இருக்கின்றார் அப்போ நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு என்னன்னா பயம் என்பது கோழைத்தனம் அல்ல அது ஒரு வீரம் கோழை ஏன்னா ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஒரு பயத்தை அவர் எதுக்கு பயன்படுத்துகிறாருன்னா நான் வெற்றி அடையணுன்றதுக்கு பயத்தை பயன்படுத்துகிற பார்வை எனக்கு ரொம்ப புதிதாக இருந்தது அதே போல் தலைநகரம் ஒன் சுராய் சார் டேட் பண்ண படம் அந்த படத்தில் ஒரு டைலாக் இருக்கு என் வாழ்க்கை கிடையாது இனிமே வாழப்போறது தான் வாழ்க்கைன்னு ஒரு டைலாக் இருக்கு அப்படி இந்த படம் இந்த படத்தில் பணிபுரிந்த அத்தனை பேருக்கும் இதுவரை நீங்க வைத்திருந்த வெற்றியை விட மிகப்பெரிய வெற்றியா அடையும் அப்படின்றது என் மனசுல தோணுது படம் வந்து ரொம்ப சார் வந்து எப்போதுமே லட்சணமா கதை சொல்லுவாங்க துரை சாருடைய மிகப்பெரிய ஒரு பலம் என்னன்னா பூரண லட்சணமாக கதை சொல்லுது அவரை மாதிரி கதை சொல்ல முடியாது அதே போல அதை லட்சணமாக அந்த படத்தை கொண்டு வந்துருவார் அழகாக கொண்டு வந்துருவார் யாரையும் புண்படுத்தாமல் ஒரு நண்பர் சொன்னார் ரொம்ப கத்தி ப்ரொடியூசர் அண்ணா சொன்னார் கத்துவன் கத்துவது என்பது அன்பாக தான் ஏய் ஏண்டா சிவா இப்படி பண்ணுறேன்னு வர ஒழிய கோபமாக சொல்லவே மாட்டார் ஏண்டா சிவா பண்ணுறேன் ஏய் வாடா அப்படின்னு தான் சத்தம் போடுவார் ஒழிய யாரையும் புண்படுத்தாத மாபெரும் மனசுக்கண் மாசிலன் மனசுக்கு இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் இந்த படத்தில் நடித்த அத்தனை கலைஞருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஐயா தானசார் சொன்ன மாதிரி தலைவருக்கு வந்து சூப்பர் ஸ்டார்னு பட்டம் கொடுத்தவர் எல்லாம் ஓடி வந்து ஐயோ எம்ஜிஆர் இருக்கார் சிவாஜி இருக்கார் நீங்கள் வந்து சூப்பர் ஸ்டார்னு பட்டம் கொடுக்குறீங்களே தலைவருக்குன்னும் போது அடுத்த நாள் போட்டார் இந்த கிரேட் சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னு அப்படி எந்த ஒரு இவன் இவன் ஜெயிப்பான் இவன் வந்து வருவான்னா அவனை தூக்கி கோபுரத்தில் வைக்காம விட மாட்டார் ஐயா தானையா நான் இங்கே சென்னையில் இருந்தேன்னா ஒரு வாரத்துக்கு நாலு தடவையாவது போய் பா பார்த்துருவேன் அவரை ஏன்னா சொல்லலாம் அப்படி மந்திரமாக இருக்கும் யாரையும் சிறு ஒருத்தன் வந்தான்னா அவனை முன்னேற்றத்துக்காக ஒன்று வா வார்த்தையால் பேசுவார் இல்லைன்னா செயலாக காட்டுவார் இல்லைன்னா மனத்தால் சொல்லுவார் இவன் நல்லா இருக்கும் ஏன் அப்படின்ட்டு இந்த மூணு தான் ஒரு மனிதனை ஒன்று வார்த்தையால் அவனை ஜெயிக்க வைக்கலாம் ஒன்று நீங்கள் வந்து செயலால் ஜெயிக்க வைக்கலாம் இல்லை மனசால் இவன் ஜெயிக்கணும்டா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் இந்த மூணு அவர் செய்வார் அதனால் என்னுடைய ஞான தந்தையவர் அவர் உங்களை வாழ்த்திருக்கார் பிரபாகர் நீங்கள் வந்து
வசிஷ்ட புரம் ஆ வசிஷ்ட புரத்திலேருந்து வந்திருக்கீங்க வசிஷ்டர் என்பவன் மகா காவியமான மகாபாரதத்தை படுத்தவன் வசிஷ்டர் அதில் கேரக்டராகவும் வருவார் அவர் அதே போல் நீங்கள் இந்த படம் ஒரு மகாபாரதம் வந்து ஒரு இந்திய நாட்டை கட்டமைக்கிறது வந்து ஆறுகளும் காவியங்களும் தான் நம்மளை எல்லாத்தையும் கட்டமைக்கிற மாதிரி நீங்கள் சினிமாவை கட்டமைக்கணும் தானையா சொன்ன மாதிரி மிகப்பெரிய வெற்றி அடைவீங்க அதே போல் உங்களுடைய நடிப்பு ஆசை இருக்கு அதுவும் வசிஷ்ட கேரக்டர் வர்ற மாதிரி நீங்க நிச்சயமா ஏதாவது படத்துல கேரக்டரா வந்து அதுலயும் வெற்றி அடையணும் உங்க தந்தையினுடைய லட்சியம் போல் உங்க தந்தை உங்க குடும்பத்தை முன்னேற்றியதை போல் நீங்க சினிமாவில் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் இயக்குனர் துரைசார சார்பிலையும் என்னுடைய இந்த அண்ணன் தயாரிப்பாளர் சார்பிலையும் உங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியும் வணக்கமும் நண்பன் துரை அவங்கிட்ட இருந்து நிறைய கற்றுருக்கேன் நம்ம சிவா சொன்ன மாதிரி ஸ்டோரி டெல்லிங்கில் அடிச்சுக்கவே முடியாது எனக்கு ஏதாவது அப்செட் மூடாக இருந்தால் துரையை போய் பார்த்து உங்ககிட்ட எமோஷனலாக கதை கேட்டு ரொம்ப நாளாச்சு அப்படின்னு எங்கள் அவன்றது கற்றுட்ருக்கேன் என்னுடைய படங்களில் எமோஷன் இருக்கிறதுக்கு அவர் என்னை பாராட்டுறதும் நான் வந்து அவர் கூட ஷேர் பண்ண விஷயங்களும் வந்து அவர் எனக்கு ச நான் கதை சொல்லும்போது அவர் சில விஷயங்கள் சொன்னவே சொன்னதுலேருந்து நிறைய விஷயங்கள் நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அப்படி ஒரு நண்பனாக நிறைய ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் அவருடைய படம் அப்படிங்கும்போது நண்பனுங்கிறவக்காக சொல்லணும் இப்போ இந்த இந்த ட்ரெய்லர் பார்த்தேன் பார்த்துட்டு எல்லா ஷார்ட்லேயுமே ஒரு ஆக்ஷன் இருந்தது ஒரு வைப் இருந்தது ஒரு ஃபோர்ஸ் இருந்துச்சு ஆனால் எனக்கு நல்ல நம்பிக்கை இருக்குது இதுக்குள்ள உயிரோட்டமான ஒரு பெரிய விஷயத்த ஒரு அழுத்தமான விஷயத்த இன்டென்ஸான விஷயத்த இல்லாமல் தர படமே பண்ண மாட்டேன் அப்படி அந்த எமோஷன் இல்லாமல் ஒரு எமோஷன் இல்லாமல் ஒரு ஒரு டைரக்டர் படம் பண்ணாங்கன்னா அந்த படம் தோல்வி தான் அதனால தான் வந்து துரை ஒன்று இருபத்தி மூணு வருஷமாக இருந்துட்டு இருக்காருனா அவரோட ஒவ்வொரு படம் முகவரியிலேருந்து இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் இந்த தலைநகரம் டூ வரைக்குமே ஏதோ ஒரு எமோஷனல் ஹேண்டில் பண்ணியிருப்பார் டெஃபினட்டாக ஹேண்டில் பண்ணியிருப்பார் ஸோ இந்த எமோஷனல் நம்பர் டைரக்டர் எல்லாருமே ஜெயிப்பாங்க ஜெயிச்சிட்டு இருக்காங்க இந்த படமும் மிகப்பெரிய வெற்றி படம் துரை வாழ்த்துக்கள் மிகப்பெரிய வெற்றி பிகாஸ் நீ எமோஷன் நம்பர் ஆள் கண்டிப்பாக ஜெயிப்பார் அப்புறம் சுந்தர் சி சார் வந்து எனக்கு ரொம்ப என்ன சொல்கிறது நான் ரொம்ப நோட் பண்ணுற டைரக்டர்னு சொல்லுவேன் நான் ஏன்னா அவரோட ஹியூமர் சென்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு தீயா வேலை செய்யணும் குமாரில் எங்கேயோ அப்ராட் போகிறப்போ ஒரு நைட்டு மூணு மணிக்கு இதில் ஹெட்ஃபோன் போட்டு கேட்டு ஒரே சிரிப்புனா சிரிப்பு நான் தேட்டரில் பார்க்க மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்போ உடனே எனக்கு சே என்ன மனுஷன் இப்போ இப்படி இப்படியெல்லாம் பண்ண பண்ணிருக்காரு அவருடைய கமர்ஷியல் அப்ரோச் வந்து சூப்பராக இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறம் அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண பண்ணுற மியூசிக் டைரக்டராக இருந்தாலும் சரி அவர் அவருடைய என்ன சொல்கிறது கேமரா சென்ஸ் ஆகும் சரி நிறைய நோட் பண்ணுவேன் இவர்கிட்டருந்து என்னென்னலாம் எடுத்துக்கணுமோ அதெல்லாம் கண் எடுத்துக்குவேன் அப்படி என்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ண பெரிய டைரக்டர் அவர் அவருடைய அவர் வந்து எனக்கு எனக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படின்னா அந்த கமர்ஷியல் அப்ரோச் இருக்கிற ஒரு டைரக்டர் நடிகனா இன்னொரு டைரக்டர் படத்தில் நடிக்கிறார் அப்படிங்கும் போது அது சுந்தர் சி நடிக்கிறார் அப்படிங்கும் போது டெஃபினட்டாக அதுக்குள்ளே சம்திங் இஸ் தேர் ஒரு கமர்ஷியல் க கமர்ஷியலான ஒரு விஷயம் இருக்கும் அதேமாரி துரையிட்ட ஒரு எமோஷனலான விஷயம் இருக்கும் ரெண்டு சேரும் கண்டிப்பாக அந்த படம் ஹிட்டு தான் வாழ்த்துக்கள் துரை சார் நான் வந்து சீரியல் போதும் நம்ம நம்ம லட்சியம் வந்து சில்வர் ஸ்க்ரீன் தான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் எண்டில் வந்து சீரியல் போதும்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் சினிமா ட்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டு இருக்கும் போது நான் பார்த்த எந்த டேரக்டர்ஸும் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கல பட் ரெண்டு டேரக்டர்ஸ் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க ரெண்டு பேருமே இந்த மேடையில் இருக்காங்க ஒன்று சுதுரை சார் இன்னொன்று சுந்தர் சி சார் ஈராப்புன்ற படத்தில் சுந்தர் சி சார் எனக்கு நெக்ஸ்ட்டு மதி சார் வந்து என்னை வந்து ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸில் மீட் பண்ணிட்டு ப்ரேம் ஒரு படம் இருக்கு பண்ணுறீங்களா இல்லை சார் அதுக்கு தான் சார் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னோடனே மறுநாளே எனக்கு ஃபோன் பண்ணி துரை சார் வர சொன்னாங்க நேராக போய் பார்த்தா எனக்கு ஒரு ட்ரீம் ரோல் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் ரோல் எங்கள் அப்பா மாதிரி நடிக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு ஆசை சின்ன வயசுலேருந்து ஸோ அந்த ரோல் எனக்கு பிரமாதமாக கொடுத்த படம் நேபாளி இன்றைக்கு வரைக்கும் நிறையா பேர் அந்த படத்தை பார்த்துட்டு 
நேபாளி படம் சூப்பருங்க சூப்பருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க பரத்தும் இருக்காரு ஸோ அந்த வகையில் எனக்கு ரொம்ப 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 இன்றைக்கு வரைக்கும் வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் அந்த ஃபிலிம் அண்ட் டைரக்டர் எப்போ எப்போ அடிக்கடி வாட்ஸ்அப் அது இதெல்லாம் மெசேஜ் பண்ணி பேசிட்டே இருப்போம் நேற்று ஃபோன் பண்ணார் பிரேம் வந்துரு அப்படின்னார் அவ்வளோதான் வந்துட்டேன் சுந்தர் சிங் சார் அதே மாதிரி எப்போ எப்போ நான் பார்த்தோனோ அதே மாதிரி ஒரு ஜாலியான ஒரு பர்சன் ரொம்ப அன்பாக பேசக்கூடியவர் பழகக்கூடியவர் ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருமே இந்த படத்தில் இணைஞ்சிருக்காங்க எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி டெஃபினட்டாக நான் பார்த்தேன் நான் ட்ரெய்லர் எல்லாருமே முன்னாடி டீசர் பார்த்தேன் ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்குது இது நிச்சயமாக நிச்சயமாக ஒரு பெரிய வெற்றி படமாக இருக்குன்றதில் எனக்கு ஐயம் இல்லை ஸோ விஷ் ஆல் ஆல் லக் அண்ட் மை பெஸ்ட் விஷஸ் ஃபார் அ சூப்பர் ஹிட் வெற்றி விழாவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் சுந்தர் சி சாரை பற்றி சொல்ல வேண்டியதே கிடையாது ஒரு ஒரு படத்தில் ஒரு ரெண்டு ஹவர் படம் பண்ணோம்னா அதில் எப்படி ஒரு ஆடியன்ஸுக்கு வந்து ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் கொடுக்கணும் எப்படி ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்கணும் எப்படி ஒரு ஆக்ஷன் கொடுக்கணும் எப்படி காமெடி கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஃபுல்லாக ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு கமர்ஷியல் டைரக்டர் அவரை பார்த்து எனக்கே சில சமயம் புறமைகள் இருக்குது ரொம்ப இதாக இருக்கும் ஏன்னா நிறையா பொலிசஸை வந்து சேவ் பண்ணியிருக்கார் அதாவது சினிமாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பத்து டயட்டர் சொல்லுவாங்க இவ்வளோ ஒரு மினிமம் கேண்டி டயட்டர்ஸ்ப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வகையில் சுந்தர் சிங் சார் பார்த்தீங்கன்னா பட ஆரம்பித்தாருன்னா அது ஆடியன்ஸ்க்கு என்னென்ன தேவை எவ்வளோ நாளைக்குள்ள முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி பண்ணக்கூடிய தயாரிப்பு தயாரிப்பாளர் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு இயக்குனர் கூட ஸோ அவர் தொடர்ந்து வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் ஆல்ரெடி சார் தலைநகரம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த தலைநகரம் வந்து படம் பெரிய ஒரு வெற்றி அடைஞ்ச படம் அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஸோ அந்த படத்தோட பார்ட் டூவில் வந்து இப்போ சார் பண்ணியிருக்காங்க அது சுந்தர் சாரோட கேரக்டர்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டான் ஆஃப் த கேங்ஸஸ் குளோ ட்ராவல் பண்ணும்போது எப்படி ஒரு லுக்கும் அப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த வேஸ்டியோட ஸ்டைலாக இருக்கட்டும் அவர் போட்டுக்க ஜிப்பாவோட ஸ்டைலாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து டைரக்டர் துரஸ்தார் வந்து வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டாக வந்து சுந்தர் சி சார் இதில் வந்து ஒரு அதாவது ஒரு கேரக்டர் எப்படி நம்ம டெவலப் பண்ணுங்க டயட்டு பிளான் பண்ணுவாங்கல்ல அதை வந்து துரஸ்தார் வந்து சுந்தர் சி சாரும் இயக்குனர் தான் பட் அவரை சொல்லி வந்து ரொம்ப திறமையாக கொஞ்சம் வாங்கியிருக்கா அந்த விஷயம் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பயங்கர ஒரு ஒரு ரக்டான ஒரு ஃபீல்டில் வந்து ஒரு ஒரு ஹீரோ கேட்டு வந்தால் தான் அந்த கேங்ஸ்டர்ஸோட ஃபீல்டுக்கு அப்ரோச் இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு சுந்தர் சி சாருக்கு வந்து சொல்ல வேண்டியது இல்லை திரும்ப ஒரு வெற்றி படமாகவும் அமையும் டாக்டர் துரசார் வந்து அது நிறைய படங்கள் கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு ஸோ அவருக்கு இந்த படம் பெரிய ஒரு வெற்றி படமாக அமையும்னு சொல்லிக்கிறேன் இந்த படத்தை வாங்கின ஆனந்த் சார் வந்து அதில் அவரும் ஒரு தயாரிப்பாளர் தான் அது நிறைய பேருக்கு தெரியுமானு தெரியாது உங்களுக்கு அதில் ஒரு பூ மொழியில் ஒரு படத்தை எடுத்து வந்து ஒரு பெரிய வெற்றி கொடுத்த தயாரிப்பாளர் வேகம் டிராவல்ஸோட பஸ்ஸோட ஓனர் அவர் வந்து அவருக்கு இந்த ஏன்னா ஒரு படத்தை இன்னைக்கு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்து வாங்க வராங்கும் போது அவருக்கு வந்து நம்ம ஒரு இண்டஸ்ட்ரி சார் எல்லாமே ஒரு சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் அவர் ஒரு பல படங்களை வாங்குவதற்கு வந்து வருவார் என்ன நீங்கள் வாங்க வரது ரொம்ப இதாக இருக்குது உண்மையிலே வந்திருக்காரு அவருக்கு இந்த படம் ஒரு பெரிய வெற்றி படம் வரைஞ்சு லாபம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் சின்ன ஒரே ஒரே ஒரு ரெக்யூஸ்டாக எல்லாருக்குமே சொல்லிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பிரபார் பிடிச்ச சொன்னார் ஆக்சுவலாக வந்த உடனே இல்லை சார் நான் ஒரு படம் பண்ணணும் போய் போனேன் ஸ்பாட்டுக்கு போனேன் அன்னைக்கு தான் தெரிஞ்சுது கிட்டத்தட்ட இவ்வளோ ஒரு போராட்டங்களா ஒரு படம் எடுக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொன்னார் உண்மையாகவே நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் நம்ம பார்க்கக்கூடிய படத்துக்கு வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஷூட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு எப்படி அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே அரேஞ்ச் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணி தான் அந்த படத்தை கிட்டத்தட்ட எல்லா தயாரிப்பாளரும் சரி இயக்குனரும் சரி ஒரு அறுபது நாள் ஒரு ஆறு மாதமோ மூணு மாதமோ ஒம்பது மாதம் எடுக்கிறாங்க ஸோ அப்படி எடுக்கக்கூடிய படங்களை வந்து ஸோ இந்த யூடியூப் விமர்சனம் தப்பானைக்க வேணாம் ஒரு ஐநூறு விமர்சனங்கள் இருக்காங்க வந்துட்டு அதாவது நல்லா இருக்குன்னு என்கரேஜ் கூட பண்ண வேணாம் அவங்களுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப மோசமாக சொல்லாதீங்க ஏன்னா அதுக்கு பின்னாடி வந்து பல குடும்பங்கள் பலரோட வாழ்க்கைகள் ஏன்னா பல கனவுகளை சமூகக்கூடிய ஒரு இயக்குநர்கள் அதில் கூட இப்போ நான் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸாக இருக்கட்டும் நாளைக்கு நீங்களும் இந்த மாதிரி படம் எடுக்கலாம் அப்போ எடுக்கும்போது அதோட பாதிப்பு உங்களுக்கு வந்துடக்கூடாது அவங்களுக்கு வந்து இதை நான் தயாரிப்பாளர் சங்க சகரத்தையே ஒரு கோரிக்கையாக வச்சுக்கிறேன் தயவுசெய்து நம்ம இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரியை வந்து எல்லாரும் என்கரேஜ் பண்ணுங்க வந்து டிகிரேட் பண்ண வேணாம் நன்றி வணக்கம்
அதுக்கு முன்னாடி துரசரோட எல்லா படமும் நான் நிறைய தடவை பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப இன்டென்ஸான ஒரு ஃபிலிம் மேக்கர் துரசர் ஸோ அதே இன்டென்ஸ் வந்து இந்த படத்துலேயும் இருக்குது இருட்டுலேயும் ரொம்ப நிறைய ஹாரர் காமெடிலாம் வந்துட்டு இருந்தப்போ ரொம்ப இன்டென்ஸான ஒரு ஹாரர் ஃபிலிமாக எடுத்துருந்தார் அந்த படம் ஸோ இந்த படமும் அதே இன்டென்ஸாக இருக்கும் சுந்தர் சி சரும் அவரோட மற்ற படங்கள் இல்லாத ஒரு அவரோட கெட்டப்பும் சரி அவரோட ஆக்டிங்கும் சரி ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு இந்த படத்தில் தொடர்ந்து மூணாவது படத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு துரை சார் இருக்கு நன்றி தெரிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண அத்தனை டெக்னீஷியன்ஸ் கௌசிக் மற்ற அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் என்னோட அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாருமே நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ சார் எனக்கு <laughs> 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 பாரு இந்த முடியெல்லாம் ஒத்து வராது ஐ சார் ஓகே சார் நல்ல மொட்டாடிச்சாரு நீச வச்சாரு நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க இந்த படத்தை நீங்கள் பாருங்கள் இவரை கேட்காம நான் கையை தூக்கலை இவரை கேட்காம நான் என்னோட ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டீட்டெயிலு விட மாட்டார் ஒரு சீனில் வந்து எனக்கு வந்து அந்த புருவத்தை சுழிக்கணும் அது குறைஞ்சது பதினஞ்சு டேக்காக இருக்கு என்னை கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு எனக்கு காமிச்சது பாரு இது ஓகேவா மன சார் நீங்கள் டேரக்டர் சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஓகேவா ஓகே இல்லை போய் பண்ணு இந்த ஹோல் டே ஹீ வெண்டிட் ஸோ ஐ திங்க் ஹீ இஸ் லைக் மை குரு ஹீ இஸ் லைக் மை பிரதர் ஹீ இஸ் லைக் மை ஃபாதர் ஃபிகர் தட் இஸ் ஒன் அண்ட் சுந்தர் சார் கூட வந்து நான் ஒரே ஒரு சீன் தான் பண்ணேன் வி ஸ்பெண்ட் சம் கிரேட் டைம் ஆஃப் த செட் அண்ட் ஐ லேர்ன் அ லாட் ஃப்ரம் என் அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ஹீ நோஸ் துரசனோட டெம்பர்மெண்ட் ஸோ அவர் வந்து ஒரு சீனில் வந்து துப்பாக்கி பிடிக்கிற சீன் வந்து ஒழுங்காக வரல எனக்கு ஸோ துரச வாஸ் கெட்டிங் இரிட்டேட் ஸோ அவங்க அவர் அந்த இந்த தூரத்தில் சொல்லுவார் இந்த சின்ன சின்ன விஷயத்தெலாம் ரொம்ப டைம் ஆகும் டோன்ட் வரி இட் ஆல் தி ஃபைன் ஸோ ஐ திங்க் இட் வாஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஒர்க்கிங் ஃபார் டு ஒர்க் வித் அன் இதுக்கு மேலே என்ன சொல்ல சார் திஸ் இஸ் ஃபென்டாஸ்டிக் அண்ட் ஐ திங்க் ஐ ஒன்று ஒர்க் வித் அம் அகைன் அண்ட் அகைன் அண்ட் அகைன் அண்ட் அகைன் தட்ஸ் ஆல் தேங்க் யூ ஸோ மச் இடையில் இவ்வளோ பெரிய ஆளுகளுக்கு முன்னாடி வந்து இவ்வளோ பேசுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சது என்னோட லைஃப்பில் வெளிய கரவோல் தந்த லக்காய் நினைக்கிறேன் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு தந்த சுந்தர் சி சார் அண்டு நம்ம டைரக்டர் துரை சார் மது எல்லாருக்கும் என்னோட மனம் நிறைஞ்ச நந்தி அறிவிக்கிறேன் ஞான் மலையாள சினிமையில் நடிச்சிட்டு இருக்கும்போது தான் என்னோட ஃப்ரெண்டு நிஷாத்துக்கு டைரக்ட் அவர் ரைட்டர் அவருக்கு துரை சாரோட ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் வந்தது ஒரு ஃபோட்டோ அனுப்பி இந்த மாதிரி ஒரு ஆள் வேணும் அப்போ அவர் என்னோட ஃபோட்டோ இல்லை என்னோட வேறு ரெண்டு ஆளோட ஃபோட்டோ அனுப்புகிறேன் அப்போ நான் சொன்ன என் என் ஃபோட்டோ கூட அனுப்பு அங்கே அவர் என்னோட ஃபோட்டோ வி எஸ் துரை சார் அனுப்பினேன் ஞான் டென்ஷனில் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் கேரளா த தமிழில் வரும்போது ஒரு பெஸ்ட்டு சான்ஸ் வேணும் இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் அதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்த டைமில் ஞான் நிஷாத்துக்கிட்ட கேட்டுகிட்டே இருந்தேன் என்ன என்ன சொல்லியிருக்கேன் சார் என்ன சொல்கிற சார் என்ன சொல்கிறேன் இல்லைனா வெயிட் பண்ண வெயிட் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் நெக்ஸ்ட் ரெண்டு தூசம் எனக்கு ஷூட் இல்லை அந்த டைமில் ஞான் நிஷாத்துக்கிட்ட சொன்னேன் இல்லை இவரும் வேலை பண்ணிடு அந்த அவர் சொல்லு அந்த ஆர்டிஸ்ட் இல்லையா அவர் சென்னைக்கு ஒரு வேலைக்காக வருது பார்க்க முடியுமான்னு கேளு அப்படி வேணாம் நான் சொன்னேன் அப்படி வேணாம் அவர் துரை சாருக்கு மெசேஜ் அனுப்பேன் அந்த ஆர்டிஸ்ட்டு சென்னைக்கு ஒரு வேலைக்காக வருது பார்க்க முடியுமான்னு கேட்குறேன் சார் சொன்ன அனுப்பினேன் வேற சொல்லு வேற ஒன்றும் பார்க்கல அந்த நைட்டில் காலையில் என்னோட ஃப்ரெண்டோட வீட்டில் போய் ரெடி ஆகி துரை சாரோட ஆஃபீஸில் போனேன் சார் வீடியோஸ் எல்லாம் காமிச்சு சார் சொன்னேன் ஓகே பரவாயில்ல நல்லா இருக்கு நான் கூப்பிடுறேன் 
அதுக்கப்புறம் கேட்டேன் என்ன வந்த வேலையெல்லாம் முடிஞ்சாச்சான் கொஞ்சம் சொன்னேன் சார் வந்த வேலை முடிஞ்சாச்சு அப்படியா அப்போ எப்போ போகிறேன் நான் நெக்ஸ்ட் ட்ரெயினில் போகிறேன் அப்போ என்ன எதுக்காக வந்தேன் நான் சொன்னேன் சார் ஒன்றுமே இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு படத்தில் சுந்தரஜி சாரோட படம் தலைநகரம் செகண்டு சார மாதிரி ஒரு டைரக்டர் பண்ண போகிறேன் என் ஃபோட்டோ பார்த்து இவர் என்ன படத்தில் நடிச்சிருக்க எப்படி இருக்குன்னு சார் மெசேஜில் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி அங்கே இருக்க முடியும் அதனால சான்ஸ் கிடச்சது நான் இதுக்காக மட்டும்தான் வந்தேன் சார் சொன்னேன் என்ன என்ன ஜெய்ஸ் இது இந்த மாதிரி ஆளை பார்த்ததே இல்லை ஓகே நீங்கள் நீதான் என்னோட மாறன் அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பேர் கூப்பிடவே இல்லை அந்த டைமில் எது ஃபோன் பண்ணாலும் பார்த்தாலும் எல்லாம் மாறன் மாறன் தான் கூப்பிட அந்த படத்தில் நடிக்கிறது இதுவரை உங்களையா ஒரு சான்ஸ் கிடச்சாச்சு இந்த வேடி வேதியில் இந்த மேடையில் இது பேசுகிறதுக்கு சான்ஸ் கிடச்சதுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ வெரி மச் எல்லாரும் படம் தேர்தலே பார்க்கணும் நம்ம சப்போர்ட் உண்டாகணும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் அப்போ வந்து அவர்கிட்ட பிடிச்ச எனக்கு ஒரு விஷயம் என்னென்னா டயலாக் இல்லாமல் சீனை ரன் பண்ண முடியும் அவரால் அந்த மாதிரி வெரி ஃபியூ ஃபிலிம்ஸ் தான் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் அமையும் இருட்லேயும் சரி இந்த படத்துலேயும் சரி தர் ஆர் மூமெண்ட்ஸ் வேர் கதை வசனம் இல்லாமே நகரும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து சவுண்ட் டிசைனருக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதே மாதிரி அவர் வந்து மற்றவங்க நடிகர்கள் சொன்னாங்க லொக்கேஷனில் இந்த மாதிரி பண்ணுவார் இந்த மாதிரி பண்ணுவார்னு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் எங்கள் கூட வேலை பார்த்த வரைக்கும் வந்து பேசிக்காக ஒரு சிஸ்டம் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் எனக்கு இது வேணும் இது வேணும் இது வேணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ப்ராடான ஒரு அவுட்லைன் கொடுத்துட்டு அந்த அவுட்லைன்குள்ளே நம்ம எப்படி வேணால் விளையாடிக்கலாம் க்ரியேட்டிவாக அவ்வளோ ஃப்ரீடம் இருக்கும் அதை அவர்கிட்ட காட்டும்போது ரிவ்யூஸ் இருக்கும் அதில் எது பெஸ்ட்டு எது பெஸ்ட்டுன்னு இது பண்ணி ரொம்ப க்ரியேட்டிவாக ஒரு ஃபன் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வேலை பார்க்குற மாதிரியே இருக்காது அவர் கூட ஜாலியாக உட்காந்து கதை பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வேலை நடக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸு எனக்கு போன படத்துலேயும் இருந்துச்சு இந்த படத்துலேயும் இருந்துச்சு ஐ ஹோப் யூ வில் கண்டினியூ டு ஒர்க் அகேன் போர் தேங்க் யூ இந்த படம் நல்லா வரணும் தயவுசெய்து தேட்டருக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ எனது அப்பா அம்மா குரு கேம் இருப்பதற்கு காரணமாக இருந்த எனது மனைவிக்கும் நன்றி கூறி மேடையில் புதியது எனக்கு ஒரு நூற்றி எழுபது மேடைகள் ஏறிட்டேன் பள்ளி ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் மோட்டிவேட்டர் பட் இங்கெல்லாம் பெரியவங்க இருக்காங்க என்ன பேசுகிறதுன்னு தெரில ஒரு நல்ல நண்பர் துரையும் ஒரு ரெண்டு மூணு மரம் மீட் பண்ணியிருக்கோம் பிரபாகர் அவர் பேசும்போது ஒரு உற்சாகம் இருக்கும் ஒரு குதூகலம் இருக்கும் அது மாதிரி எப்போ பார்த்தாலும் துரைகிட்ட ஒரு அந்த சிரிப்புடன் கூடிய ஒரு துள்ளல் இருக்கும் அது என்னன்னு சொல்கிறதுனா எப்படி வேலை வாங்க வைக்கிறது அந்த சிரித்த முகத்தோட அது உள்ளே எப்படி இருக்குதுன்னு மற்றவங்க வேலை பார்த்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் ஆனால் அந்த ஒரு இனிமையான ஒரு கலவை இந்த பயணம் நீண்டு தொடர வேண்டும் பல வெற்றி படிகளை உச்சத்தில் கொண்டு போய் நிறுத்த வேண்டும் என்ற இறைவனை வேண்டிக் கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம் இந்த மேடை எனக்கு ஸ்பெஷல் பதினாறு வருஷமாக அந்த சினிமாவில் இருக்கேன் முதல் முறையாக என்னோடய குடும்பத்தோட இந்த தலைநகரம் டூ ஃபங்க்ஷனுக்கு தான் வந்திருக்கேன் அதனால் மிக ச மிக ரொம்ப சந்தோஷம் இங்கே மேடையில் பெரிய ஜாமான்கள்லாம் இருக்காங்க எல்லாரோடையோடையும் நடிச்சிருக்கேன் எல்லாரோட படத்துலையும் நான் நடிச்சிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு சசி சார் அவர் படத்தில் பிச்சைக்காரில் எப்படியாவது வில்லை நான் ட்ரை பண்ணணும்னு ரொம்ப ட்ரை பண்ணேன் கிடைக்கல ஆனால் சிவப்பு மஞ்சள் பச்சையில் எப்படியாவது ஒரு சின்ன கேரக்டர் கொடுக்குறேன்னாரு உடனே ஓகே அனுப்பிட்டேன் அதுக்கடுத்து கதிரேசன் சார் படத்துலேயும் நடிச்சிட்டேன் சுந்தர் சார் படத்துலேயும் நடிச்சாச்சு வெற்றியோட ஒரு சில படங்களை நடிக்க வேண்டியது வந்து முடியலை ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாரோடையும் நெருங்கி வந்தாச்சு நீ அடுத்த கட்டத்துக்கு தான் நகலணும் அது உங்களுடைய ஆதரவு முட்டை வேணும் அந்த துரை சார் சொல்லவே வேணாம் மையப்பன் கேரக்டர் மையப்பன் எப்படி இருப்பார் அப்படின்னா அவருக்குள்ள ஏதோ இமேஜினேஷன் பண்ணியிருப்பாரு பட் நான் போய் நின்றேன் இப்படி கே எம்எல்ஏன்னு பார்த்தாரு எனக்கு வேறு மாதிரி வேணும் அப்படின்ட்டாரு வேறு மாதிரி எப்படி சார் இல்லை அது தெரியாது எப்படி வேறு மாதிரி எனக்கு வேணும் அப்படின்ட்டாரு ஸோ அப்புறம் சில ஐடியாலாம் அவங்க அசிஸ்டன்ட் டாக்டர்லாம் சொல்லி ரெடி ஆகி போய் முன்னாடி போய் நின்றேன் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்டு ஐபால்ஸ் அப்படின்னாரு ஐயோ அப்படின்னு டப்புனே ஏதாவது பண்ணணுமே சொல்லி ஒரு லென்ஸை மாட்டிட்டு போய் நின்று போட்டெல்லாம் வச்சு பார்த்துட்டு 
பிரபாகரன் சார் ஃபோன் அடிச்சாரா இல்லை மது சார் ஃபோன் அடிச்சாலும் தெரியாது மையப்பன் கிடச்சிட்டாரு அப்படின்னாரு அப்போ தான் எனக்கு டைலாக் உள்ள வந்துச்சு அது வரைக்கும் திக்கு திக்குன்னு இருந்துச்சு என்னடா அதை ஓகே ஆகுமா ஆகாதா அப்படின்னு அப்புறம் மறுநாள் ஷூட்டிங் வர சொல்லிட்டாரு ஸ்பாட்டுக்கு போனேன் பாட்டி நீ இப்படிலாம் பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு மேனரிசம் பண்ணு அப்படின்ட்டாரு ஏதாவது ஒன்று பண்ணணுமே அப்படின்ட்டு அப்புறம் ரெண்டு மூணு மேனரிசம் பண்ணி காட்டினேன் அதில் அது ஓகே அப்படின்னாரு ஸோ அவருக்கு என்ன வேணுமோ அதை கரெக்டாகவே அவர் வாங்கிடுவார் சுந்தர்சி சாரோட பண்ணும்போது ஃபைட் சீன்னு இன்ட்ரோல் ஃபைட் சீன்னு சரியாக அவனுக்கு ஓகேவா அப்படின்னாரு ஓகே சார் அப்படின்னா செடியில் ஃபுல்லாக மண்ணை அமைக்க வச்சு என் தலையில் அடிக்கணும் மண்ணு வச்சுருக்கணும் ஆனால் சரி ஓகே வாங்க நானும் ஓகேன்ட்டேன் சார் இப்படி தூக்கி பார்த்துட்டு யோ பயங்கரம் அப்படின்னு திரும்பி பார்த்தா ஆட்டை ஆட்டை பார்த்தா இவர் உயிரை காப்பாற்றுற சுந்தர்சி சார் ஆமா ஒரு நிமிஷத்தில் கதை போட்டு முடிஞ்சிருக்கும் அப்படி உள்ள அப்புறம் எல்லாத்தையும் எடுத்து பார்த்தா அவ்வளோ மண்ணு சார் இவ்வளோ மண்ணு இருக்கும் அந்த மண்ணெல்லாம் எடுத்துகிட்டு தவிட வச்சு உள்ளே வச்சு அப்படி அடித்தார் ஆனால் அடியும் சரியான அடி நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஸ்கிரீனில் செம்மையான அடி அடித்து அப்படி காலில் போட்டு மிதிப்பார் செம்ம ஷாட்டு வலி பயங்கரம் அங்கேருந்து சார் சூரா சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர்னு அப்படியே சார் சுமதி சார் அப்படியே வாரி தூக்கி அனுப்பிச்சார் சத்யா சாரி அப்படின்னா ஆனால் அதெல்லாம் இருக்குது தான் எங்களுக்கு கொடுப்பண்ணே ரோட்டில் நின்று டீ கடையில் நின்று வாசலில் நின்று அடுத்த அடுத்து அடுத்த கட்டத்துக்கு நாங்கள் நகர்ந்து வந்திருக்கோம் உங்கள் மாதிரி டாக்டர்ஸோடைய அரவணைப்பு இல்லாமல் இங்கே எதுவுமே வர முடியாது தலைநகரம் டூ சூப்பர் ஹிட்டு ரஜன் சாருக்கு பாஷா ரமணா விஜயகாந்த் சாருக்கு ரமணா கமல் சாருக்கு தேவர் மகன் இப்படி எல்லாத்தோடைய வரிசையில் சுந்தர்சி சாருக்கு தலைநகரம் டூ சூப்பர் இது மாபெரும் வெற்றி அடையும் உங்களுடைய ஆதரவு ஊடகத்தோடைய ஆட ஆதரவு எல்லாமே இருக்கும் ரொம்ப நன்றி நன்றி சார் நன்றி சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் துரை சாரை பற்றி நான் இது வந்து இந்த படம் வந்து எனக்கு மூணாவது படம் எடிட்டர் சுரே சுதர்சன் சொன்ன மாதிரி எனக்கும் இது மூணாவது படம் அவரோட ஏமாளியில் ஆரம்பித்த ட்ராவல் ரொம்ப ரொம்ப வந்து அவரோட வேலை செய்கிறது வந்து சசி சார் வந்து நண்பன் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லைங்களா அது உண்மை தான் ஏன்னா சாதாரண ஃப்ரீ டைமில் வந்து சசி சார் உங்களை பற்றி தான் நிறையா பேசுவார் ஸோ உங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணுற அதே இது தான் அவரும் வந்து ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் மெனக்கெடுவார் ஒரு சொல் அப்படின்னா அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்கள் ஒரு சொல்லுக்காகலாம் வந்து ஒரு அரை நாள்லாம் என்னை வந்து வேலை வாங்கியிருக்காரு நல்ல ஒரு ஒரு நல்ல படை வந்து ரொம்ப நேரமாக கூப்பிடலைங்கிறதுனால என் மேலே கொஞ்சம் ஒரு கோபமாக இருந்தார் ஸோ அதனால தான் என்னை கூப்பிடலையோ அப்படின்னு நினச்சேன் சாரி சார் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் உங்களோட நான் வந்து தொடர்ந்து பயணிக்கிறதுல அடுத்து சுந்தர்சி சாரை பற்றி சொல்லணும் நான் வந்து அவரோட இது வேலை செய்கிற அஞ்சாவது படம் கலகலப்பட்டு அரண்மனை திரி ஹலோ நான் போய் பேசுகிறேன் முத்தின கத்திரிக்காவுக்கு அப்புறம் இந்த படம் என்ன எனக்கு ஒரு கிடச்சிருக்கு அரண்மனை திரியில் வந்து என்னை மியூசிக் டைரக்டர் ரெஃபர் பண்ணதே சுந்தர்சி சார் தான் அது மியூசிக் டைரக்டர் சத்யா சார் சொல்லும்போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா ஒரு புது திறமையை வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேடி அவர் இன்ட்ரோ கொடுத்த சசி சார் சொன்ன மாதிரி அவர் கொடுக்குற எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு பெரிய லைஃப் கிடைக்கும் அது மாதிரி எனக்கு வந்து கலகலப்பட்டுவில் வந்து காரக்குடி இளவரசிங்கிற ஒரு பாடல் நான் எழுதினேன் அது வந்து அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து ஜில்லா விட்டு ஜில்லாவுக்கு அப்புறம் நிறைய ஃபோக் சாங் வந்துச்சு காரக்குடி இளவரசிக்கு அப்புறம் நிறையா சிட்டி சாங்லாம் நிறைய எழுதினேன் சார் ரொம்ப நன்றி அந்த பாடலுக்காக இதுக்கப்புறம் நான் வந்து அனுராக் அனுராக் சாரும் சுந்தர்சி சாரும் நடிக்கிற ஒன் டு ஒன் ஒரு படம் ஒன் டு ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு படம் அந்த படத்தில் முழு சாங்கு பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் ஒரு சிறப்பான படமாக வரும் ஜிப்ரான் சாரோட நான் பண்ணுற இரண்டாவது படம் குட்டிப்புள்ளிக்கு அப்புறம் அந்த ரொம்ப ரொம்ப தள்ளி போயிட்டு இருந்துச்சு ஜிப்ரான் சாரோட என்னோட ப வேலை அதை வந்து ரொம்ப இணக்கமாக அமைச்சு கொடுத்தது வந்து துரை சாருக்கு பெரிய நன்றி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த படம் பெரிய வெற்றி படம் அமையும் நன்றி ஒரு ஹிமாலயன் டாஸ்காக இருக்கு அந்த வகையில் நான் இருக்கேன் நான் இந்த படத்தை வந்து பண்ணி கொடுக்குறேன் சார் அப்படின்னு முன்வந்த சுப்புலட்சுமி மூவி சார்பில் திரு ரவி அவர்களும் எங்கள் பிஸ்னஸ் ப்ரொமோஷன் ஹெட் திரு கண்ணன் அவர்களும் அவங்க ரெண்டு பேரையும் மேடை கலைக்கிறோம் வாங்க I feel 
to share stage with all these veterans. Um, Rumo Sandosh Marke that I'm a part of Talenagram too. Um, thank you so much, uh, the rest of, for this amazing opportunity. Um, thank you for being so supportive and pushing me every day to perform better. And the CSO, it was a pleasure to uh, share screen space. I'm sorry, I'm just so nervous. Screen space with you. Uh, thank you for being so kind and generous. Kandipa, you can support me and you can support me. And you can support me. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. எல்லாருக்கும் சிறந்த ஒரு நண்பர் பல பேருக்கு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஊண்டுகோல் துரை அடிக்கடி சொல்வார் நண்பன் அப்படின்னு பேரரசு சார் வாங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் மேடையில் ஒரே ஒரு குணத்தை உட்கார வச்சாங்க ஆயிரவா ஆமாம் பத்திரிக்கையாளர்கள்லாம் அவங்க இல்லைன்னா ரொம்ப வரைச்சி ஆமாம் அதனால் ஒரு இந்த நாம்பளுக்கு மத்தியில் ஒரு ரோஜா மாதிரி பூத்துருக்காங்க ஒரே ஒரு பொண்ணாக வர வச்ச துறைக்கு எங்கள் நன்றி இசை விடலுக்கு பெரும்பாலும் கதனையும் வரமாட்டாங்க அது ஒரு பேசனாக போச்சு இப்போ புது பேசன் வந்துருக்கு இசை விளையாட்டுக்கு விழா நாயகம்னு சொல்கிறது மிஸ் டேட்ரு தான் இப்போ கொஞ்சம் காலமாக அவங்களும் ஆப்ஷன் ஆகுறாங்க இன்னும் தெரியல அது கொஞ்சம் தேவைப்படலாம் கொஞ்சம் கவனிக்கணும் தான சார் கிளம்பிட்டார் கதிரசன் சார் இருக்கார் கதிரசன் சார் அது இன்னும் மேட்ரு தெரில அது இன்னும் இசை விட்டில் வர்றது கொஞ்சம் சீப்பாக நினைக்கிறாங்களா அது என்ன இங்கே இப்போ அப்போ சிப்பான வர்றதுக்குன்னு தெரியல எனக்கு ஆமாம் அது டேரக்ட் சொல்லுவார் அப்புறம் வந்து நான் அவங்க இருந்தால் நிறைவாக இருக்கும் இங்கே ஹீரோ இருக்காங்க மற்ற எல்லோருமே இருக்கும் படத்தை வாழ்த்து வந்து நிறைய பார்த்துருக்காங்க சும்மா சமந்து இல்லாமல் படத்தில் மிஸ் டேட்ரு அவர் இசை வெளியிடலாம் அப்போ அவங்க அவருக்கு நம்மள மனமுகன் இல்லாத கல்யாணம் மாதிரி ஆயிடக்கூடாது அப்புறம் பல குடும்பத்தில் இந்த மச்சா அங்கே இருக்காங்க மச்சா அங்கே பக்கா வனியாக இருப்பாங்க சில குடும்ப பக்க துணையாக இருப்பாங்க இங்கே வந்து சாவல் கம்பி இருக்கார்ல அவர் மச்சம் பக்க துணையாக இருக்கார் மச்சான மேடலை தீ அளவு பார்க்குறதே ஒரு பெரிய விஷயம் தான் அதுக்கு தைரியம் வேணும் இல்லைன்னா பயம் இருக்கணும் ரெண்டு தான் ஆகணும் அது துறை பயம் பயம் தான் ஒத்துட்டார் அவர் அதனால் நாங்களும் தைரியம் நாளுக்கு கூட மாட்டோம் வச்சேன் சார் சார் நான் எப்பவுமே பக்கத்தில் இருக்க மச்சான வாழ்த்திடணும் முதல்ல தலைநகரம் டூ சார் செய்கிற பாத்திலேருந்து இன்னும் நான் மீள அதில் இருந்து என்னவோ பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஒன்று என்னடா அப்படி இருக்கிய பேர் ரசு சும்மா இருக்கிய அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அப்புறம் அந்த எமோஷன் அது துரைட்டை வந்து எப்போவுமே அது கரெக்டாக பண்ணுவார் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ட்ரெயிலில் பார்த்தோம்னா தலைநேரம் டூவில் தலைநேரம் டபுள்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு மடங்கு இருக்கும் அதோட ரெண்டு மடங்கு இருக்குன்னு எனக்கு தோணுது அதை விட அதுக்கு வெற்றி அடையும் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டார்ட்டும் சரி ஒவ்வொரு அந்த எமோஷனும் ஃபைட்டும் சரி டைலாக்கும் சரி ரொம்ப சிதிக்கிருக்கார் நம்ம ஹீரோ பரத் சார் பழனி அது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கமர்ஷியல் கமர்ஷியல் பண்ணால் படம் வெளியே வந்தது பெரிய பெரிய ஹிட்டு சரி ஒரு பழனி ஒரு ஹிட்டு கொடுத்துங்கிற தெம்பில் நானும் இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சார் நியாபடம் படம் பண்ணி சார் அப்படின்ட்டு ஷோ போடுறாங்க போய் பார்த்தேன் அந்த அந்த தெம்பில் இருந்த தெம்பில் அப்படி இறங்கி போச்சு நம்ம பரத்தை அவ்வளோ ஒரு ஈஸியாக ஒரு கமர்ஷியல் படத்தில் கொஞ்சம் வேலை வாங்கி ஈஸியாக பண்ணிட்டோம் ஆனால் ஒரு டேரக்டர் மெனக்கிட்டு இருக்கானே ஒரு டேரக்டர் அந்த தேவாலியில் அந்த கதையும் சரி ரொம்ப ரிஸ்கான மேட்ரு 
டோட்டல் அப்படியே பழனிக்கு அப்புறம் அப்படியே வர்றதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் மேட்ரு ஃபுல் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எமோஷன் எங்கேயுமே அந்த நம்ம உடம்பு மாதிரி கமர்ஷியல் பஞ்சிட்டு எல்லாமே இருக்காது ரொம்ப ஒரு வாழ்வியலோடு இருக்கும் அப்போ நான் எங்கே எனக்கு துறையோட அவரோட அந்த இது தெரிஞ்சுன்னா எனக்கு பழனின்னு ஒரு படம் பண்ணிட்டு அது அதே ஹீரோ அதே ஹீரோ வச்சு அடுத்த படம் இன்னொரு டேரக்டரோட பார்க்கும்போது தான் துறையோட திறமை எனக்கு தெரிஞ்சு உணர முடிஞ்சு அது வேற ஒரு வச்சு வேற வேற ஹீரோ வச்சு பண்ணதை விட என்ன உணர்ந்துருக்க முடியாது ஆனால் துறை வந்து முழுக்க முழுக்க சினிமாவிலேயே சுவாசித்து சினிமாவிலேயே நேசித்து சினிமாவிலே கிடந்து உழண்டு கிடக்கிற ஆள் வரும் கண்டிப்பாக அவர் ஜெயிப்பார் ஜெயிக்கணும் இந்த மாதிரி இயக்குனர் ஜெயிச்சா தான் சினிமாவுக்கு நல்லது நல்ல நல்ல படங்களாக வரும் புது புது விஷயங்கள்லாம் வெளியே வரும் அது மாதிரி முழுக்க முழுக்க சினிமா நேசிக்கிறவங்க இன்னொன்று தயாரிப்பாளர் நேசிக்கணும் சார் தயாரிப்பாளரை நேசிக்கணும் நம்ம ஸ்கிரிப்ட் எழும்போது உங்களை பிள்ளையார் சொல்லி போகிறோம் அதுக்கடுத்து லாபம் எழுதுகிறோம் டேரக்டருக்கு லாபம் கூட தயாரிப்பில் இருக்குது ஒரு படம் ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் வேறு மாதிரி சிப்பெலாம் செலவு எடுத்து விட்றாங்க இன்றைக்கி சுந்தர்ஷி சார் வந்து இன்ன வரைக்கும் அவர் கிங்காக இருக்காருன்னா பிளானிங் அவர் புடிசராக இருந்தாலும் சரி வேறு ஒரு புடிசராக இருந்தாலும் சரி புடிசரை காப்பாற்ற நினப்பார் ஒரு படம் வந்து ஆரம்பித்தா அது லாபம் கண்டிப்பாக வந்து ஆகணும் இயக்குனருக்கு வெற்றி ஆனால் அவர் தயாரிப்பில் இருக்குது லாபம் தான் வெற்றி அவர் அப்போ அந்த லாபத்தை கொடுக்குறதுக்கு இயக்குநர்கள் மெனக்கடணும் இன்னொன்று நிறைய தயாரிப்பாளர்கள் புது புது தயாரிப்பாளர் வராங்க அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு டேரக்டர் பார்க்குறாங்க டேரக்டரை கதை கேட்டு அவங்க பிடிச்சி போயிடுது அப்புறம் அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க அந்த பூஜை போகிற வரைக்கும் ஷூட்டிங் போகிற வரைக்கும் டேரக்டரும் பிடிச்சிருந்தால் பேசுகிறாங்க டேரக்டர் சொல்கிறது தான் பிடிச்சிரு கேட்குறாரு ஏன்னா அவர் ஒரு இயக்குனர் நம்பி தான் அந்த பிடிச்சிரு வராரு இந்த பூஜை போட்டு இந்த ஷூட்டிங் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் யார் யார் போய் ஜெயிக்க ஆரம்பிச்சிடார் ப்ரொடியூசர் அங்கே தான் பிரச்சனை யாராவது ஒரு மேனேஜர் பேசுவாங்க காஸ்டியூம் ஒன்று பேசுவாங்க பல பேர் பேச கேட்க 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 இயக்குனர் மேலே நம்பிக்கை போயிருது அங்கே தான் பல படங்களுக்கு பல பிரச்சனை இன்னைக்கு கதிரசன் சாருக்கு தெரியும் இயக்குனர் சங்க தெரியும் நிறைய பஞ்சாயத்து இந்த புரிதல் இல்லாமல் தான் ஃபஸ்ட்டு கட்டி பிடிச்சி இப்போ மாலை போட்டு பொக்கையில் மாற்றி கொடுத்து தான் பூஜையாக போடுறாங்க படம் முடியும்போது நிறைய பிரச்சனைகள் அதனால் கதிரேசன் சார் புதுசாக வர இயக்குனர் தயாரிப்பாளருக்கு ஒரு கவுன்சிலிங் சார் அவங்களுக்கு பேட்டான்னு தெரிய மாட்டேங்குது கன்வென்ஷன் தெரிய மாட்டேங்குது சில பிடிச்சது வந்து என்ன நாங்கள் சம்பளம் கொடுத்து சாப்பாடு போடணும்னு கேட்குறாங்க அப்போ சினிமா பற்றி அவங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியல அவங்க உள்ளே டேரக்டர் மட்டும் நம்பி வந்துடுவாப்பில் உள்ளே வந்து ஆயிரத்தி எட்டு கேள்வி அப்போ கால் ஷீட்னா என்ன டபுள் கால் ஷீட்னா என்ன யாரோ என்னென்ன பேட்டா எதுவுமே தெரியாமல் படம் பண்ண வந்துடுறாங்க இங்கே வந்தோன்னா அது அவங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது அப்போ அப்போ புதுசாக படம் பண்ணுறது ஒரு டைட் ரிலீஸ் பண்ணும்போது டைட் ரிலீஸ் பண்ணும்போது புது பிடிச்சரா அதை வர வழிச்சு அனுபவமுள்ள சில தயார்படுது மூணு நாள் ஷூட்டிங்னா என்ன கால் ஷீட்னா என்ன இதை கொஞ்சம் கவுன்சிலிங் கொடுத்துட்டா அவங்க தெளிவாயிடுறாங்க அது தெளிவு இல்லாதனால தான் நிறைய பிரச்சனை வருது கஷ்டம் இங்கே படம் பண்ணுறோம் அஞ்சு ஆறு படம் அஷ்டம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு சொல்லி தெரியும் வந்துடுறாப்புல புது புதுசு நிறைய பேர் ஏமாந்துடுறாங்க பணத்தை விட்டுறாங்க ஒரு படத்தில் ஓடி போகிறாங்க அவங்களாம் அஞ்சு ஆறு படம் பண்ணணும் வராங்க ஒரே படத்தில் நம்ம ஓச்சிடுவோம் அனுப்பிடுறோம் இது சின்ன தயாரிப்பில் இருக்குது புது தயாரிப்பில் இருக்குது ஏன்னா நிறைய பஞ்சாயத்தில் பேசும்போது எங்களுக்கு தெரியுது அவங்களுக்கு ஒன்றும் தெரிய மாட்டேங்குது அப்போ அது தயார்படுத்த தான் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு இது வழி நடத்தணும் சினிமாவில் ஒரு டயரக்டர் ஒரு திறமையால் ஜெயிச்சிருப்பார் ஆனால் நம்ம ஆளுங்க அதை வெட்டி ஒத்துக்க மாட்டாங்க என்ன தான் பெரிய வெட்டி கொடுத்தா கூட அதை வெட்டிக்கு ஒரு காரணம் தேடுவாங்க அவ அப்பா தான் காரணம் அவங்க ஏ அவ பிடிச்சிரு அவ அப்பா அதுதான் வெற்றிக்கு காரணம் இல்லை இவரோட கதை ஒரு ஹெல்ப் பண்ணார் இதுதான் வெற்றிக்கு காரணம் இப்படி ஒருவரோட வெற்றிக்கு ஒத்துக்காமல் ஏதோ காரணம் சொல்கிறதுல அவங்களுக்கு சுகம் அப்படி கும்பல் இருக்குது 
சுந்தரிச்சு சார் ஃபஸ்ட் படமே பெரிய தொடர்ந்து தொடர்ந்து ஹிட் ஆகிட்டே இருக்கு அவர் கார்த்திகில் ஆரம்பித்து சூப்பர் ஸ்டார் வரைக்கும் போயிட்டார் அப்படியே ஏறுமுகம் போயிட்டே இருக்கு அப்புறம் கமல்ஹாசன் சார் அப்போ ஒரு பஸ்ஸில் அவரே கதாநாயகன் கலைநகரம் பெரிய ஹிட்டு நான் சொன்ன அந்த கோஷ்டி இருக்காங்கல்ல ஒத்துக்க மாட்டாத கோஷ்டி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒன்று சொன்னாங்க சுதிசி தொடர்ந்து விட்டு கொடுத்துருக்காரு என்ன காரணம்னா அவன் சொல் சொல்லுவாங்க குஷ்பு கல்யாணம் வரல அந்த ராசி தான்ட்டான் ஒரு மனுஷன் அஸ்டண்டாக ஒரு பொண்ணு பல இடத்துல ஒரு பொண்ணு தொழில் கற்றுக்கிட்டு போராடி டேரக்டராகி ஜெயிச்சு அவர் திறமையில் அவர் படிப்படியாக போய் சூப்பர் ஸ்டார் வரைக்கும் போய் கமல்ஹாசன் வச்சு பண்ணி ஹீரோ ஜெயிச்சாருன்னா ஒரே வரி குஷ்பு ராசி அப்படின்ட்டான் நம்மளால் ஒன்று பண்ணுவானுங்க இன்றைக்கி இங்கே சொன்னாங்க சுந்தரி சாரோட தொடர் வெற்றிக்கு இன்ன வரைக்கும் ஃபீல்டில் அவர் பெரிய லெவலில் இருக்க காரணம்ட்டு அவர் திறமையான டைரக்டர் அப்படிங்கிறது இல்லை அவர் திறமையான நடிகர் அப்படிங்கிறது இல்லை அவர் திறமையான தயாரிப்பாளர் அதுவும் இல்லை இன்னும் என்ன நல்ல மனுஷையா நல்ல மனுஷன் முதல்ல எண்ணம் போல் வாழும் வாங்க அதுதான் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் திறமை கற்பனை அது இது பக்கப்பழம் பணப்பழம்லாம் அடுத்து தான் எண்ணம் அந்த எண்ணம் நல்லா இருந்தாலும் தான் இன்றைக்கும் அவர் மார்க்கெட் ஹீரோ உட்காந்துருக்காருங்க ஒரு விஷயத்த நான் சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா சில விஷயங்களை வந்து நாலு சோத்துக்குள்ள நன்றி ஒரு நன்றி வந்து நாலு சோத்துக்கு சொல்கிறத விட சபையில் சொல்லணும் சபையில் சொல்கிற நன்றிக்கு தான் அர்த்தம் இருக்குது நான் சோகத்தில் போய் நடி சார் நீங்கள் தெய்வம் மாதிரி கடவுள் மாதிரி காப்பாற்றுறீங்க அதெல்லாம் அர்த்தம் இருக்காது இந்த சபையில் வந்து நான் சுந்தேஷி சாருக்கு ஒரு நன்றி சொல்லணும் ஒரு மூணு மூன்று வருஷம் இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு தயாரிப்பாளர் என்னை தேடி வந்தார் படம் பண்ணார் அவர் வந்து விசாரிச்சு நல்ல மனுஷன் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் அவர் அப்போ நானும் சொன்னேன் சார் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணி தரேன் கதை வசனம் பாடல்கள் டேரக்டர் மேற்கொள்ள நான் போட்டுக்கிறேன் டேரக்டர் யாராவது புது டேரக்டர் வச்சு பண்ணுவோம் சார் சரி ஓகே யார் ஹீரோ அப்போ சுந்தர் சார் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னா அவர் ஹாப்பி சார் ஓகே சார் சுந்தர் சார் ஓகே சார் அப்படின்ட்டார் ஓகே பஸ் வந்து சார்ட்ட வந்து கதை சொன்னேன் கதை பிடிச்சி போச்சு அவருக்கு பண்ணலாம் சார்ன்ட்டார் ஓகே சொல்லிட்டார் அவருக்கும் ஹாப்பி உடனே வந்து ஒரு அட்வான்ஸை கொடுத்து கம்ப்டாயிடுச்சு இப்போ ஹீரோ கம்ப்டாயிடுன்னா அடுத்த வேலையெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு சார் ஒரு காசு கொடுத்தாரு அடுத்த மாதத்துலேயே ஒரு டேட்டு கொடுத்துட்டாரு ஒரு மாதம் இருக்குன்ட்டு மற்ற எல்லா வேலையும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் பத்து நாள் தான் கிளம்பு இருக்கு இப்போ திரும்ப தான் பிடிச்சிட்டு இருக்கு எந்த தகவலும் இல்லை போன் எடுக்கல அந்த போன் அடிச்சு இருக்கு எடுக்கல சரி எனக்கு என்ன தெரியல ஏதோ பிரச்சனை உள்ள இருக்கு இல்லை உடம்பு சரியில்லையாங்கிறது எந்த தகவலும் இல்லை ஆனால் ஒரு வாரத்துக்கு ஷூட்டிங் இருக்கு அப்போ அவர் அவர் கூட சொன்னார் அப்புறம் சொன்னார் சார்ட்ட பேசிட்டேன் சார் ஒரு பேசினார் இருக்கார் திருப்பி பேசுறாரு ஷூட்டிங் கண்ட வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டாரு வந்தோடனே படம் கொண்டு வர்றாரு நீங்கள் ஒர்க்லாம் இது நிறுத்த வர சார் ஸ்டார்ட் பண்ண சென்டர் ஸோ ஓகே எனக்கு வந்து பிடிச்சி நல்லவர் பிடிச்சார் அதனால் எனக்கு எந்த இது டவுட் இல்லை அப்புறம் எனக்கு இந்த சாங் செட்யூலுக்கு ரெண்டு சாங் வேணும் அப்போ சாங் ரிக்கார்டிங் பண்ணும் டூலாம் போட்டு ரெடி ரெடி ஆகிடுச்சு சாங் ரிக்கார்டிங் காசு வேணும் இப்போ என்ன ஒன்று சரி ஒரு இடத்துல பிடிச்சி கொடுத்துருவாரு அப்படின்ட்டு நான் ஒருத்தட்ட கடன் வாங்கி இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ஒரு பஸ்ஸை தாரேன்ட்டு சாங் ரிக்கார்டிங் இருக்குது அப்புறம் கேமராவுக்கு அட்வான்ஸு மற்ற அஸ்டிலேட்டருக்கு எல்லாருக்கும் அட்வான்ஸு ஏன்னா சுற்றி போகிறோமே பிடிச்சி நம்பிக்கையில் நான் ஒருத்தர் கடன் வாங்கி ரெடி பண்ணிட்டேன் 
அடுத்து ஒரு வேலை குடிச்சிருவாங்கல்ல அவர் கூட இருந்த அந்த அவருக்கும் தொடர்பு கொள்ள முடியல என்ன எனக்கு தெரியல எனக்கு ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் அவர் லாக் ஆகிட்டார்னு நினைக்கிறேன் அந்த தெரியல கேட்டார் இப்போ நான் முடிக்கிறேன் என்னடான்ட்டு இப்போ சார்கிட்ட சொல்கிறேன் சார் வந்து சார் கொஞ்சம் காசு கொஞ்சம் தள்ளி போட்டுக்கலாம் சார் டேட்டு சரி சார்ன்ட்டு அவரும் ஒரு மாதம் தள்ளி போட்டார் அந்த ஒரு மாதம் வரல அவர் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மாதம் கொஞ்சம் கிழிச்சு டேட்டு கொடுத்தாரு அப்பவும் பிடிச்சிருவில்ல எனக்கு ஒன்றும் புரியல ஆனால் நான் ஒருத்தர பணம் கை வா கை மாற்றி கொடுத்துட்டேன் இப்போ எனக்கு டென்ஷன் ஆகிடுச்சு நான் அந்த நேரத்தில் எனக்கு பொருளாதார ரீதியாக நான் ரொம்ப சிக்கலில் இருந்தேன் ரொம்ப ரொம்ப சிக்கலில் இருந்தேன் எனக்கு கொடுத்த அட்வான்ஸையும் நான் செலவு பண்ணிட்டேன் படத்துக்காக இப்படி இருக்கும்போது ஒன்றும் புரியல எனக்கு அப்படியே மூணு மாதமாச்சு அப்படியே சார் சார் சொல்லிட்டு சார் விழிப்பாக சொல்லிட்டேன் சார் பிடிச்சி அப்படியாச்சு வரும்போது பார்த்துக்கலாம் சார் ஓகே சார் நீங்கள் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் சார் விட்டார் நாலு மாதம் ஆச்சு அஞ்சு மாதம் ஆச்சு கொடுத்து சார் வரல நான் கடன் வாங்கி ஒன்றும் இல்லை இது எனக்கு பயங்கர ப்ரெஷர் ஆகிடுச்சு ஏண்டா கடன் வாங்கி இது பண்ணோம்னு ஆகிப்போச்சு எனக்கு அவ்வளவு மன உடைச்சல் அவ்வளவு இதாச்சு எனக்கு எப்படியாவது திருப்பி உன் தோணுச்சு எனக்கு சுந்தர் சிதார்ட்ட அட்வான்ஸ் கொடுத்துருந்தேன் கேட்டு பார்க்கலாமா கடைசி என்ன உச்சகட்ட முயற்சியாக தான் எனக்கு கேட்டு பார்க்கலாமான்ட்டு சினிமாவில் வந்து அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டா திருப்பி வாங்குறது ரொம்ப கஷ்டம் அது ரொம்ப நான் வந்து ஒரு ஒரு முயற்சியாக போய் தயங்கி தயங்கி போய் சார் ஏன்னா அவர் மூணு ரூபா டேட்டு கொடுத்தாரு ஒரு ஹீரோ வந்து மூணு ரூபா ஹேட்டு கொடுத்து நான் யூஸ் பண்ணல அவங்க ஒரு வேலை சொல்லிடுவாங்க அது அவங்க ஒரே வச்சு அதான் நான் சும்மா நடக்கிற விஷயம் சொல்லிடுவாங்க நான் தேங்கி தேங்கி வேறு எந்த பிரச்சனை நான் வேறு எந்த பிரச்சனையும் சொல்ல அந்த அட்வான்ஸ் கொஞ்சம் திருப்பி நல்லா இருக்கும் சார் ஒரு வார்த்தை மறுப்பு சொல்ல சார் சரி சார் வாங்கிக்கோங்க சார் சத்தியமாக சொல்கிறேன் நான் இருந்த மன உழைச்சலுக்கு அன்றைக்கி நைட்டு தான் நான் ரொம்ப ரொம்ப நிம்மதியாக தூண்டு அவ்வளோ ஒரு ப்ரெஷர் அடுத்து ரெண்டு நாள் அவரே ஃபோன் பண்ணிட்டார் மேனேஜர் நம்பர் கொடுத்து ஒரு காண்டாக்ட் பண்ணுங்க பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு என்ன அமௌண்ட் கொடுத்தோமோ அந்த அமௌண்ட்டை அப்படியே திருப்பி கொடுத்தார் சார் எனக்கு லைஃப்பில் ரொம்ப ரொம்ப மறக்க முடியாது யார் நான் தா என் தன்மானத்தை காப்பாற்ற யாருன்னா சுந்தரிசி சார் அந்த நேரத்தில் பேரஸ்டாக்கி டைரக்டர் பணம் எல்லாருக்கும் ஒரு 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 நேரத்தில் ஒரு இக்கட்டாக சொல்ல வரும் பருந்துறது நிலவு காட்டி தாய் சோறு விட்றாங்க சார் நிலவு ரசிக்கிறோம் நிலவு படாத கவிஞன் இல்லை நிலவையும் தன் காதலையும் ஒப்பிடாத காதலும் இல்லை அந்த நிலவுக்கே அம்மாசன் ஒன்று வருது அந்த நிலவுக்கே சந்திரவரன் ஒன்று வருது அப்போ அந்த நிலவுக்கே அம்மாசன் ஒரு நாள் இருளாகுது அதுக்கே சந்திரன் வரும்போது எல்லா மனுஷனுக்கும் ஒரு ஒரு நாளுக்கு அந்த கிரகம் பிடிக்கும் அந்த நேரத்தில் எனக்கு கிரகம் பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த கிரகத்தை வளர்க்கணவர் சுந்தர்சி அந்த பணத்தை வாங்கிட்டு நான் அந்த கடன் அடைச்சதுக்கு அப்புறம் சத்தியம் ரொம்ப சந்தோஷமா சார் நிம்மதி சம்பாதிச்சா போதும் அது எனக்கு கற்றுக் கொடுத்ததில் சுந்தரிசியாக இருக்கும் அந்த அந்த மாதிரி ஒரு ஹெல்ப் ஏன்னா நம்ம அதை வாங்கிட்டு இது வரைக்கும் வாங்கி அவர் வீட்டுக்கு போனதில்ல ஆஃபீஸ் போனதில்ல சார் நன்றி சார் சொன்னதே இல்லை திரும்ப சொல்கிறேன் நன்றியை வந்து நாலு சவுத்துக்கில் சொல்கிறதுக்கும் மன்னிப்பை நாலு சவுத்துக்கில் கேட்கறதுக்கும் அர்த்தமே இல்லை மன்னிப்பு கேட்டால் நான் அடுத்து மொழி கேட்கணும் அப்போ தான் உண்மையாக உணர்ந்து கட்டான அர்த்தம் நன்றி சார் சொன்னோன்னா அப்போ தான் உண்மையாக நன்றி அர்த்தம் என்னோடய நன்றி உண்மையாக நன்றி சார் அதுக்கப்புறம் அந்த பிடிச்சிரு இதுக்கப்புறம் ஒரு சொல்லிட்டு வந்தார் நல்ல வேலை அந்த நேரத்தில் நான் ரிலீஃப் ஆகிட்டேன் அந்த கிரகணம் விட்டுச்சு எனக்கு வந்தார் அவர் வந்து திருப்பி சுந்தி சார் பணம் திருப்பி பண்ணி ஆகிட்டு அவர் இருக்கார் அப்புறம் வந்தார் அப்போ நான் கொடுக்க நிலைமை இருந்தே கொடுத்தாச்சு கொடுக்க நிலைமையில் வந்து கொடுத்தவர் சந்தோஷம் இல்லை எனக்கு ரிட்டர் ஏன்னா இன்றைக்கி அதே நேரத்தில் இன்னும் ரெண்டு மூணு ஆர்டிஸ்ட்டு சம்பளம் ஆட்டம் இது கொடுத்துருந்தோம் அவங்கள்ட்ட கேட்டோம் அவங்க அடுத்த படம் சம்பளம் வரட்டும் இந்த படம் வர வேண்டியிருக்கு விஷயத்தை இருந்தாங்க ஆனால் அவங்க தரல அவங்க பேரில் சொல்லுவேன்னா 
அது இயல்பு அது இயல்பில் அபூர்வமாக இருக்கிறது எனக்கு நல்ல விஷயம் அப்புறம் அபூர்வம் தான் சுந்தரிஷா நான் இன்னைக்கு வெற்றி 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 தொடர்ந்து வெற்றியோடு இருக்கார் இன்னைக்கு அது காரணம் குஷ்பு ராசி இல்லை சார் அவர் மனசு சார் நறுமணம் அவர் மனசு நறுமணம் குஷ்புங்கிறக்கு ஒரு மீனிங் நறுமணம் பாங்க அவர் மனசு ஒரு நறுமணம் அது நல்ல மனசு தான் அவருக்கு இன்றைக்கும் வெற்றியை கொடுத்துருக்கு இந்த தலைநகர் டூ நான் சொன்ன மாதிரி அதோட டவுன் மடங்கு போவோம் இது வந்து ரைட்டு பேக் நாங்கள் இந்த ரைட்டு என்றைக்கு ரைட்டு 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 தான் ராங்கே ஆகாது இந்த படம் மிகப்பெரிய சுந்தரிசி மாதிரி ஆட்கள் வெட்டி அடையும் போது இந்த மாதிரி பெரிய சார் நாளைக்கு சைஸ் சார் காசு கொடுப்பார் இந்த மாதிரி இயக்குநருக்கு திரும்ப அவர் ஒரு காசு கொடுத்து அவர் ஒரு இயக்குநருக்கான நடிகராக வருவார் பல இயக்குநருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் புதிய இயக்குநருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் மொத்தத்தில் இண்டஸ்ட்ரிக்கு நல்லது நன்றி வணக்கம் வந்திருக்கும் மேடையில் வந்திருக்கும் பெரியவர்கள் நண்பர்கள் பத்திரிகை மீடியா சகோதர சகோதரிகள் அப்புறம் தயாரிப்பாளர் பிரபாகர் சாரோட சொந்தங்கள்லாம் வந்திருக்காங்க அப்புறம் ஜோர சாரோட ஃபேமிலி நண்பர்கள் முக்கியமாக அவங்களோட துணைவியார் என எல்லாருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம் எல்லாருக்கும் முன்னாடி நான் வந்து ஒருத்தருக்கு நன்றி சொல்லணும் திரு ஆஸ்கர் ரவிச்சந்திரன் சார் ஏன்னா இந்த தலைநகரம் டூ பண்ணுன்ட்டு துரை சார் கேட்டோடனே டைட்டில் அவர் ஏன்னா அவர் தான் ஃபஸ்ட் பார்ட் ப்ரொடியூசர் தலைநகரத்தோட ப்ரொடியூசர் நான் வந்து நீங்களே ஸோ கேளுங்க சார் அப்படின்னு சொன்னேன் துரை சார் கேட்டோன்னே எந்த மறுப்பெலாம் உடனே வந்து என்ஓசி கொடுத்து அதுக்கான அனுமதி கொடுத்தாரு ஸோ இந்த சந்தர்ப்பத்தில் வந்து நான் ஆஸ்கர் ரவிச்சந்திரன் சாருக்கு வந்து அவருக்கும் சுரேஷ் சாருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் தலைநகரம் டூ எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு துரை சார் சொல்லும்போது வேற யாராச்சும் யாராவது இருந்ததுதான் ஒரு சின்ன நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்திருக்கும் இல்லை சார் அது ஒரு நல்ல ஹிட்டான படம் அது ரொம்ப உழைக்கணும் தேவையான்லாம் வரும் ஆனால் துரை சார் கேட்டபோது எனக்கு அதை பற்றி ஒரு சின்ன சந்தேகம் கூட கிடையாது ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் பண்ண இருட்டில் எனக்கு கிடைச்ச அனுபவங்கள் அப்படி இருட்டு படம் பார்த்தீங்கன்னா அது பிறந்த கதையே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விசித்திரமான கதை தான் விசித்திரமான மனிதனால் வந்த படம் அது விடிவி கணேஷ் வீட்டு கணேஷ் வந்து எனக்கு என் வீட்டு பக்கத்தில் இருந்தார் குடியிருந்தார் டெய்லி வந்து போட்டு நச்சுவார் தலைவா ஒரு படம் பண்ணணும் படம் பண்ணணும்ட்டு நான் இவரை அவாய்ட் பண்ணதுக்காக என்ன சார் எப்படி என்ன சார் நான் வேறு என் டைரக்ஷன் இதெல்லாம் பிஸியாக போயிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் இவர் எங்கே படம் பண்ண ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறாருங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு அவநம்பிக்கையும் இருந்துச்சு அப்போ நான் சொன்னேன் சரி சார் அதெல்லாம் ஓகே ஒரு நல்ல டைரக்டர் வேணும் சார் என்னால் நான் டைரக்ட் பண்ண முடியாது நல்ல டைரக்டர் வேணுமே அப்படின்னா அப்போது அவர் வந்து எனக்கு அறிமுகப்படுத்தின ஒரு என் லைஃப்பில் ஒரு முக்கியமான அறிமுகம் பார்த்தீங்கன்னா திரு துரை சார் தான் வந்து துரை சார் நானும் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் அறிமுகம் ஆனோம் அப்போது எனக்கு தான் துரை சார் வரப்போ என்ன மாதிரி பண்ணலான்னு ஒரு பிளாங்காக இருந்துச்சு அப்போ நான் சொன்னேன் சார் இப்போ விடிவி ஃபைனான்ஸ் இதுக்கெலாம் வச்சு பார்க்கும்போது ஒரு ஆர்எஸ் ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஒரே ஷெடியூலாக போய் முடிச்சுட்டு வந்துட்டு மாதிரி பண்ண பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு துரை சார் சரினார் பட் எனக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் சின்ன டவுட் வந்துச்சு அவர் பண்ணுறது மாதிரி கிளாஸியாலாம் பண்ணிட்டுப்பாரு ஒரு ஆர்டர் படம் எப்படி இருக்கும் ரெண்டும் அதாவது என் படத்துல டைலாக் வரும் பீஸாவுக்கு வடகரியா அப்படிங்கிற மாதிரி துரை சார் வந்து இதை பண்ணால் எப்படி இருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன டவுட் இருந்துச்சு ஆனால் அது இருட்டுக்கு அவர் பண்ண ஸ்கிரிப்ட் வந்து அமேசிங் அது அந்த உள்ளே கொண்டு வந்து அவரோட விஷுவல் ட்ரீட் எல்லாம் பண்ணி அந்த படத்தை வந்து நான் பட படமாக பார்க்கும்போது மிரட்டிட்டார் அந்த விஷுவல் ஆகட்டும் அந்த ப்ரெசன்டேஷன் ஆகட்டும் எல்லாம் நல்ல டெக்னீஷியன்ஸ் கேமராமேன் கிச்சா சவுண்ட் டிசைனிங் எடிட்டர் எல்லாமே வந்து ஒரு அருமையான டீம் அந்த இருட்டு பார்த்தோன்னா எனக்கு அவ்வளோ படம் பிடிச்சிது ஆக்சுவலாக வந்து அந்த இருட்டு படம் அதோட வெற்றி வந்து நாங்கள் பெருசாக அதை கொண்டாடிக்கல ஏன்னா எந்த காலத்துலேயும் வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு படம் ஜெயிச்சா ஆகா படம் ஜெயிச்சிருச்சா அடுத்த படம் இதில் நல்லா பண்ணணும் ஓடுவேன் படம் தோற்றா ஆகா படம் ஊற்றிக்கிச்சு அடுத்த படம் ஒழுங்காக பண்ணணும் ஓடுவேன் ஒழிய என்றைக்குமே வந்து படத்தோட வெற்றி விழா அதெல்லாம் கொண்டாடினதே கிடையாது இன்ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் அனிஷிஸ்யா 
அவர் தான் சொன்னார் இருட்டு வந்து இந்தியிலேயே எவ்வளோ பெரிய வெற்றிங்கிறது வந்து அவர் ஒரு டாக்குமெண்ட்டாக அனுப்பிச்சிருந்தார் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த இருட்டில் வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அற்புதமான அனுபவம் கிடச்சிது ஆனால் இருட்டு இப்போ தான் தெரியுது நம்ம வெற்றியெல்லாம் நம்ம சொல்லிக்கணும் சார் ஏன்னா இப்போலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகி டைட்டில் முதல் ஷோ ஓடும் போதே வெற்றி விழா கொண்டாடி மாலை மாற்றி பாட்டி வச்சுக்கிறாங்க இப்போ நான் அது பண்ணுறது இல்லை படம் பேர் சொல்லிட்டு நம்பிக்கையில் இருக்கும் ஸோ இனிமேல் நம்மளும் அதெல்லாம் பண்ணிக்கணும் ஸோ அந்த இருட்டு வெற்றி வந்து எனக்கு வந்து துரசார் மேலே வந்து மிகப்பெரிய கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்துச்சு அப்படி தான் அவர் வந்து தலைநகரம் பார்ட் டூ பண்ணலாங்கிற ஒரு ஐடியா சொல்லும்போது அந்த நம்பிக்கை தான் உடனே நான் ஓகே சொல்ல வச்சுது இப்போ கூட பரத்தெல்லாம் கே ட்ரெய்லர் இப்போ தான் தானே சார் இப்போ தான் பார்த்தீங்களான்னு கேட்டார் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் நான் வந்து படமே கூட இப்போ எதுவுமே பார்க்க சார் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கை வேறு ஏதாச்சும் படம் வேறு ஏதாவது டைரக்டராக இருந்தால் படம் பண்ணும்போது அடிக்கடி போட்டு பார்ப்போம் கரெக்ஷன்லாம் சொல்லுவேன் துரசாட்டம் சில ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாம் பார்த்து பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல சினிமா மேல பேஷனா இருக்கிற ப்ரொடியூசர்ஸுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு டைரக்டர் கிடைக்க மாட்டாங்க நல்ல ஒரு சினிமா தான் வாழ்க்கை சினிமா மேல அவ்வளவு காதலோடு இருக்கிற இயக்குநர்களுக்கு ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசர்ஸ் கிடைக்க மாட்டாங்க துரசார் பார்க்கும்போது அங்கே ரொம்ப ஃபீலிங்கா இருக்கும் ஐயோ ஒரு நல்ல ப்ரொடக்ஷன் எல்லாம் கிடைச்சா என்ன மாதிரி சூப்பரா பண்ணுவாருன்ட்டு ஆனா ஒரு நல்ல விஷயமா வந்து அவரே வந்து தயாரிப்பெல்லாம் இந்த படத்துக்கு அறிமுகமாயிருக்காரு அவருக்கு வந்து பெரிய ம சப்போர்ட்டாக இருந்த பிரபாகர் சார்க்கு என்னுடைய நன்றி ஸோ ஒரு ப்ரொடியூசர் அவரே டைரக்டராக இருக்கும்போது படத்தை எந்த வித காம்பிரமைஸ் எல்லாம் பெருசாக பண்ணுவாங்கிறது ஒரு டைரக்டர் ப்ரொடியூசராக எனக்கு தெரியும் ஸோ அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஒவ்வொரு நாள் ஷூட்டிங் போனாலும் அவ்வளோ கிராண்டாக இருக்கும் ஏகப்பட்ட ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் நான் வந்து எவ்வளோ படம்லாம் பண்ணியிருக்கேன் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நடிச்சிருக்கேன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஷூட்டிங்லாம் முடிச்சு வீட்டுக்கு போனால் நல்லா தூங்குவேன் இந்த படம் ஷூட்டிங் போனால் என் பொண்டாடி வச்சு இதுவே கை காலெல்லாம் கொஞ்சம் அமுத்தி விடுவோம் உடம்பெல்லாம் வலிக்குதுங்கிற மாதிரி அவ்வளோ ப்ரெஷர் ஒவ்வொரு நாளும் பார்த்தீங்கன்னா அவர் எடுக்கிற விஷயங்கள் அந்த ஸ்பைட் சீக்வன்ஸ் எல்லாமே இவர் வம்சி சொல்லிட்டு இருந்தார் இதாவது புருவத்தெல்லாம் ஆட்ட சொன்னார் இப்படி பண்ண வரைக்கும் விட மாட்டேங்கிறாருன்ட்டு ஏங்க ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்கிற உங்களுக்காச்சும் பரவாயில்ல இத்தனை படம் பண்ணிட்டு நானே அந்த ஒரு முடி அந்த முடி பாருங்கள் ஒவ்வொரு முடியும் வந்து ஒவ்வொரு ஷார்ட்டுக்கு வந்து டிசைன் பண்ணி விடுவார் ஒரு முடி விலகுனா ஒன் மோர் அந்த கையில் வந்து கொஞ்சம் சட்டை கொஞ்சம் முன்னாடி ஒவ்வொரு இந்த படத்தை பொறுத்தவரை தலை அஜித் ஒரு படத்தில் பேசியிருப்பார் ஒவ்வொரு வினாடி நான் செதுக்கினதுங்கிற மாதிரி இந்த படத்தில் வந்து இருக்கிற ஒவ்வொரு ஃப்ரேமும் துரசா செதுக்கினது அதில் வந்து இந்த விஷயத்து படத்தில் நல்ல ஏதாச்சும் நல்ல இருந்தால் அது தோற அந்த பெருமை துரசா இருந்தால் சேரும் ஒருவேளை ஏதாச்சும் விஷயம் உங்களுக்கு ஒருவேளை பிடிக்காம போயிருந்தால் அவர் சொன்னதை நாங்கள் சரியாக பண்ணாமல் போயிருக்கலாம் அதனால் அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு சினிமா மேலே ஒரு பேஷன் வெறி அவர் அடிக்கடி என்கிட்ட சொல்கிற வார்த்தை இவர் சொன்னார் சார் வந்து மிதிச்சேன் அப்படி எல்லாம்ட்டு ப்ராப்ளம்னா இந்த படத்தில் ஃபைட் நான் நிறைய படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைட்டு தான் எக்கச்சக்கமாக பண்ணியிருக்கேன் ஃபைட் பண்ணும்போது எதிரில் அது ஃபைட்டாக இருக்கலாம் ஆட்சி சக நடிகர்களாக இருக்கலாம் மேலே படாமல் டச் பண்ணாமல் தான் நான் ஃபைட் பண்ணுவோம் பொதுவாக எல்லாருமே இப்படி தான் பண்ணுவோம் பட் துரசாருக்கு வந்து அந்த ரியாலிட்டி வேணும் தலைவா வெறி தலைவா வெறி வெறி பார் ஒரு சைடில் ஃபைட்டர்ஸ் என்கிட்ட கெஞ்சுவாங்க சார் உண்மையாவே அடிச்சிருங்க சார் இல்லைனா அவர் அது வரைக்கும் விட மாட்டார் எத்தனை தடவை நாங்கள் போய் விழுகிறதும்பாங்க ஸோ அதனால அந்த வழி இல்லாமல் அவரெல்லாம் கொஞ்சம் க அடிப்பட்டு பட்டுருச்சு எல்லாம் துரசாரோட வெறி தான் அதுக்கெல்லாம் காரணம் தலைநகரம் டூ ரொம்ப 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 ஒரு இன்டென்ஸான ஒரு நல்ல ஒரு சீரியஸான படம் ஏன்னா அப்போ சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன நிறைய பேர் கேட்டாங்க தலைநகர் மூலம் வந்து ஒரு பெரிய ப ப்ளஸ் பாயிண்ட் அந்த வந்து காமெடின்ட்டு பட் இப்போ வந்து மாறுது சினிமாங்கிறது மாறிட்டு இருக்கு நம்ம என்ன ஒரு கண்டென்ட் எடுக்கிறோமோ அதை நோக்கி படம் போனாலே போதும் அந்த எங்கேயுமே டைவர்ஷன் இல்லாமல் ஒரு சாங்காவோ இல்லை காமெடிக்குன்னு தனியாக ஒரு வைக்காமல் அந்த படத்தை இன்ட்ரெஸ்டாக கொண்டு போனால் அது வெற்றி பெறுங்கிறதுக்கு சமீபத்தில் வந்து பல படங்கள் உதாரணமாக இருந்திருக்கு அந்த வகையில் வந்து கண்டிப்பாக தலைநகரம் டூ படம் பிகினிங் டு எண்டு அப்படி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் ஏன்னா நான் கதையாக வந்து அவர் ஸ்டேஜில் வந்து லைனாக சொன்னார் துரை சார் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அதாவது சம்மந்தம் இல்லாமல் ஒரு நாலு கேங்ஸ்டர்ஸ் சம்மந்தம் அவங்களுக்கு சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு பழைய ரவுடி இவன் வாழ்க்கையில் எப்படி இவங்க நாலு பேர் கொடுக்குறாங்க அந்த நாலு பேரில் என்ன விஷயம்னா நிறைய
அவர் கூட ட்ராவல் பண்ண அவர் கூட இணைந்து பயணிச்ச எனக்கும் அந்த நம்பிக்கை கண்டிப்பாக இருக்குது ஸோ தலைநகர் ரூம் டூ வந்து எனக்கு அந்த அரண்மனை மாதிரி தலைநகர் ரூம் டூ த்ரீ ஃபோர்னு துரசா டைரக்ஷனில் போகணுன்ட்டு அடிக்கடி அவர் சொல்லுவார் எங்கிட்டு அவங்கள வேண்டி வாங்கிட்டிக்கிறேன் அப்புறம் இந்த படத்துக்கு வந்து திரு இங்கே சுப்புலட்சுமி மூவிஸ் திரு விவேகானந்தர் சார் வாங்கியிருக்காரு அவர் சீனியர் மோஸ்ட் இன்றைக்கி தான் சந்தித்தேன் ஒரு சீனியர் மோஸ்ட் தயாரிப்பாளர் விநியோகஸ்தர் பெரிய வியாபாரத்தில் கொடி நாட்டினவர் அவருக்கு இந்த படம் பெரிய வெற்றி அமைஞ்சு இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் அவர் வந்து வாங்கி பல பேருக்கு வாழ்வு அளிக்கணும்ன்ட்டு கேட்டுக்கிறேன் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான மென்ஷன் திரு மது நண்பனுடைய படைக்கஞ்சானுங்கிற மாதிரி வந்து துரை சாருக்கு ஒரு ரைட் ஹேண்டாக வந்து பல டென்ஷனை தாங்கிட்டு ஒர்க் பண்ண மது கூட கேமராமேன் கிச்சா ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியன்ஸுக்கும் எனது வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்தில் மாபெரும் வெற்றி அடையணுன்ட்டு அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் நன்றி திரு ரவி அவர்கள் வெளில போயிருந்தார் ஸோ துரை சார் ரிக்வெஸ்ட் டு கைண்ட்லி ஆனர் ஸ்ரீ சுப்பலட்சுமி மூவிஸ் நம்மளோட விநியோகஸ்தர் திரு விழாவின் கதாநாயகன் திரு துரை கிடைச்ச <laughs> அப்போ நான் வந்து போய் அவட்ட கதை சொன்னேன் அப்போலாம் வந்து நீங்கள் யார்கிட்ட அசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறீங்க யார்கிட்ட அசோசியேட்டாக இருக்கிறீங்க